here and today we have our second week or the of the quarantine uh, season classes. Bom dia, pessoal. Teacher Eli aqui. Hoje nós temos a nossa segunda semana das videoaulas de quarentena, tá? Without further ado, let's get started. Sem mais delongas, vamos começar. And let's get started with the homework correction. Vamos começar aqui com a correção do tema. Lesson 2, Making Choices, Eating Habits. Então, a primeira questão aqui era, eram pessoais, respostas pessoais. Então, aí cada um poderia ter respondido da forma que quisesse. Quem tiver alguma dúvida de como responder esse aqui, eu já expliquei no outro vídeo. Se ainda ficaram algumas dúvidas, podem me contactar por Instagram e o WhatsApp que eu ajudo, beleza? Aqui então, as respostas... Ah, lembro que... If you didn't do the homework, se você não fez o tema ainda, pausa o vídeo agora, vai fazer o tema. Isso aqui é só uma correção, não é para você copiar, tá? Então, pausa, vai fazer o tema, volta e corrige. The two columns... Aqui você tem as respostas. Eu vou passar rapidamente para não alongar muito o vídeo, tá? Aqui como ficou a, a classificação deles, né? Vou tirar o zoom. A, B, C, D, E, F. E aqui as definições. Né? Por exemplo, fast food. Portion, size, tamanho da porção. Elas correspondem às imagens, beleza? Aqui vocês tinham que fazer uma rotina de vocês, alimentares, né? Eu vou fazer a minha falada aqui rapidamente, aí para quem não... In the morning, I eat cereal, drink coffee, and eat an apple in the middle of the morning. I have lunch every day at around the midday. In the afternoons, I eat a snack, drink chocolate, eat a portion of fruits, and sometimes eat sandwiches and stuff. At night, I eat something lighter, like salad or fish. Sometimes I eat bread and, and, and sandwiches, not always. Coisa bem simples, né? Então, você vai falar um pouquinho sobre manhã, um pouquinho sobre tarde, um pouquinho sobre noite. Já expliquei também semana passada. What uh, you are, what you eat, do you agree with this? É o que você come, concorda, não concorda. What can you say about your food? Friends, now that you know what they eat. Isso aqui não precisa fazer porque você não debateu com seus amigos, né? O listening não precisava fazer. Aqui, então, as respostinhas da tabela. O que cada uma dessas palavras significa. E comidas que você pode relacionar com elas, tá? Fica aí a, a correção do tema para vocês. Legal. Esse aqui também não precisava fazer, porque é um exercício de listening. Quem quiser ter anotado no livro, quem quiser que a gente trabalhe depois, nós podemos trabalhar. Legal? Legal. There are several uses for the imperative. Eu expliquei um pouquinho sobre o imperative né, na semana passada. Close the door. Don't open the window. Wash your hands. Você dá comandos, ordens. E aqui nós temos a resolução deles. Né? Por exemplo, direct commands. Comandos diretos. Follow me. Shut the door. Me siga. Não importa. Suggestions. Aqui. Come and sit down. Ruins. Warnings, avisos. Don't look back now. Walk towards me. Don't panic. Reactions. Take the first turn on the right and then take left. Simples, né? Vocês conseguem entender pela resolução. Lembro realmente quem não consegue entender, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu ajudo. Write something your mother or father tells you about your eating habits. Alguma coisa que sua mãe e seu pai diziam para os seus eating habits. Por exemplo, if 
eat with your mouth shut, como com a boca fechada, try to eat more vegetables, tente comer mais vegetais, never burp at the table, nunca arrote na mesa. Sugestões para colocar outras coisas ali também, né? Respostas pessoais aqui, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom. Também. Fast food pode ser saudável, can it be healthy? Aqui também tem outras sugestões de respostas para os exercícios propostos. Os que não têm sugestões de respostas, vocês me pedem depois pelo WhatsApp que eu passo, para quem não conseguiu fazer. Esse aqui você associava com o texto escrito. Né? Alguns deles cabiam em mais de uns, então ficou bem a critério de vocês. Outros já eram mais específicos. Né? Mais resoluções aqui. Colocar os right places, colocar os corretos. Né? Aqui nós temos as respostas, então deixa eu dar um zoom para ficar mais, mais nítido aqui. Olha só. High in calories. Ok. If it is water, tudo bem se for água. Controle a quantidade de ketchup, controle a mão ketchup, not on the top of your food, não sobre a comida, bad for your health, mal para sua saúde, choose the right options, escolher as opções corretas, eat on the run, comer na pressa, não é bom, you can eat Well, and keep your diet, pode comer bem, manter a dieta. Tá? Tem mais resoluções aqui para vocês, pessoal. Essa aqui, então, não precisava, porque era através do listening, né? Certo? Era sobre o listening, tudo que era sobre o listening não precisava fazer. Aqui vamos para a review. Legal. Todas aqui as opiniões próprias. Então, vocês estavam livres para responder o que vocês quisessem. Espero que as minhas instruções na aula passada tenham ajudado. E aqui sobre o texto. Vamos lá? Vamos lá sobre o texto, então. Letra A, boa vontade. Letra B, Alça, letra C, não prejudica e desafia. Então, pesquisas médicas, devem ser tratadas mesmo sem o consentimento do paciente. Considera que o indivíduo que tem uma doença séria não seja capaz de tomar uma decisão correta. E mais dois exercícios de opinião própria. Se vocês quiserem que eu faça... A resolução deles com a minha própria opinião é só comentar aí comigo nas redes sociais que eu faço, tá? Tô tentando manter o mais rápido possível para que a videoaula não fique longa. Então, mais resoluções aqui. Uh, have you ever eaten frozen food? I have, I ate it for the first time last week. Por que que vai passar do simples? Porque eu tenho last week no final. Have ever studied? No, I haven't. I have ever been, yes I have, I was late today, have ever won, yes I have. E aqui você tinha que escrever quantas vezes você tem, quantas vezes você come, né? I have eaten vegetables every day, I haven't eaten any fatty meat, I hate it, I have eaten fast food once, e yeah, I have eaten salad three times this week. This weekend, essa semana ainda não acabou. É por isso que eu posso usar o presente perfeito. Se fosse last week, seria simple past. Então, simple past e past participle dos verbos aqui. Então, Legal, legal. 
que não precisava. E aqui os ingredientes, bom, era só fazer uma receita. Eu coloquei até o exemplo aí da, da receita na semana passada, né? Primeiro o que, que você faz, depois e por último. Então tá tudo isso na videoaula da semana passada. Quem ficou com alguma dúvida ainda na correção do tema, entra em contato comigo no Instagram ali ou no WhatsApp que eu respondo, beleza? Para não ficar muito longo o vídeo, vamos começar a lição 2. Uh, let's get started into lesson number 2. Things land, a terra dos jovens, terra dos adolescentes, o mundo aí que vocês vivem. The things land. Better safe than sorry, antes tomar cuidado do que se arrepender depois, seria algo antes, uh, me fugiu agora a expressão em português, o seguro morreu de velho, pode dizer isso, reporting what others say, uh, digam que os outros fazem, direct and direct speech, discurso direto e indireto, reporting verbs, Cartoon, article, news, news report, methods of birth control, métodos anticoncepcionais, também contra STDs, sexual transmissive disease, doenças sexualmente transmissíveis, sex education, educação sexual, facts about teen pregnancy, fatos sobre a adolescência, a gravidez na adolescência. É isso que nós vamos trabalhar aqui no capítulo 3, beleza? Picture that. Uh, this unit deals with troubles teens and parents have to face nowadays. Problemas que adolescentes têm que encontrar hoje em dia. STDs, doenças sexualmente transmissíveis, que é sexual transmissive disease, teens pregnancy, gravidez na adolescência, and drugs e uso de drogas. I will highlight some facts about these problems to help you guys think about them. Keep in mind. That teenage years are supposed to be happy, safe, and healthy. Que de adolescente tem que ser feliz, segura e saudável. Então tem alguns problemas que podem abatê-los, né? Better safe than sorry. Let's get started lesson one. Look at this. We have two teenagers, dad and mom. You can get pregnant if you uh, know. So if you uh, you know, uh, they had better use a uh, you know. It's, 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 it's that, is, is that clear? É um pai sem jeito tentando falar com a filha sobre sex. Not easy for parents to talk to teenagers about sex. Cartoons such as this one criticize somebody or something through humor. What is it criticizing? In English, que o cartão critica. Why is it so difficult for some parents and even for some teachers to talk about sex education? Porque é difícil para os pais e para os professores falar sobre sex education. In English, the answers are. Is talking about teen pregnancy considered a taboo subject in your home or school? Gravidez na adolescência é considerado um tabu. Na sua escola ou na sua casa. What subjects do you consider difficult to discuss? Quais assuntos vocês consideram difíceis de discutir? Who should be responsible for safe sex? The girl, the boy or both? Quem deveria ser responsável por sexo seguro? Menino, a menina ou ambos? Remember that safe sex is regarding to the use of a condom, diz respeito ao uso de camisinha e não sobre o day after pill, sobre a pílula no dia seguinte. Isso não é safe sex, de forma nenhuma. Vou abrir aqui o pages também, que caso eu queira escrever alguma coisa, eu tenho... Eu tenho pages, né? Legal. Eu sento acho que o tamanho está maior. Tirar isso aqui. Ótimo. 
Então, se eu quiser escrever alguma coisa, já está bom. Então, só vou tirar isso aqui. Legal. Opa! Sem spoilers, né? Vamos para o livro dos, dos alunos aqui. Pronto, agora não tem spoiler para ninguém. The words and acronyms below are all related to pregnancy and STDs. As palavras e os acrônimos abaixo estão todos relacionados a sexual transmissive disease. Translate them into Portuguese and check your answers in your class. Vocês vão traduzir elas para o português. Então, HIV, AIDS, STI ou STD, eu já falei o que é STD, né? Condoms, também já falei que é condoms, disease ou illness, procurem. Safe and unsafe, contraception, safety, birth rates, pregnant, birth control, period, public health. Quero saber o que tudo isso significa em português. Match the method of contraception to the pictures. Vocês vão relacionar os métodos anticoncepcionais com as figuras. Então nós temos aqui hormone patch, the pill. Uh, the cap or diaphragm, vaginal ring, condoms, and hormone injection. Okay. Então, vocês têm todas as associações com os birth control methods. Estudem aí. Informação até útil para vocês, se bem que a juventude hoje é bem mais ligada porque a juventude era no tempo de the youth today is way more wired as compared to the youth back in, in my days who were kind of stupid mas éramos meio idiotas let's see what you know about teen pregnancy put the phrases into their corresponding box below this based on research about teen pregnancy and its consequences então vamos ver o que vocês sabem sobre a uh, teen pregnancy gravidez na adolescência várias coisas aqui então Health problems, premature labor, trabalho prematuro, problema de saúde, anemia, STDs, infectious diseases, doenças infecciosas, malformation of organs, má formação de órgãos, poverty, pobreza, poor eating habits, péssimos hábitos alimentares, dropping out, like, dropping out of the school, largar a escola, my mom was a, a, a team. Pregnant teen to pass through this stuff here. Increased rates, uh, taxas que, que aumentam, of alcohol and drug abuse, de álcool e abuso de drogas, consumo de álcool e abuso de drogas. Low birth weight, baixo peso de nascimento do bebê. Lower education level, baixo nível de educação. Poor Parenting skills, baixo nível de conhecimento dos, de, e de habilidade dos pais. Birth defects, stress, defeitos no nascimento, stress. Lower annual income, baixa renda anual, inadequate weight, peso inadequado during the pregnancy, during a, durante a gravidez. Dependency on government help, dependendo do governo, ajuda do governo, tipo bolsa família e tal. High blood pressure, alta pressão sanguínea. Infant mortality, mortalidade infantil. Late or no uh, parental care, não ter cuidados paternos. Increased risk of abuse and neglect. Uh, alto, aumento do índice de negligência e abuso. Vocês vão relacionar essas expressões aqui com... Health risk to the teenage mother, riscos à mãe adolescente. Health risk to the baby, riscos ao bebê. Consequences of teenage pregnancy, consequências da uh, gravidez na adolescência. Relacione então as colunas. Como de costume, o listening lab. Before listening. Isso aqui dá para fazer, tá? If you were the father in the cartoon on page 36, se você é o pai, se você fosse o pai, esse pai meio tapado aqui, what would you have said? O que você teria dito? Muito importante esse exercício. 
complete the sentence with your own words. Compare the answers with your classmates. In Get Pregnant, If You, você pode ficar grávida se você, you know, você sabe, so, if you, então, sim, você, you know, você sabe, e then you better use a, é melhor que você use uma. Analisem aqui de novo o cartoon que eu né, li anteriormente e completem de uma maneira melhor que a dele, tá? Aqui não, porque vocês não têm colegas para ouvir, então... Vocês querem eu? Vamos lá. Cadê a minha caneta? Vou separar, ó. A, B, C, D, E. Ficar aqui embaixo. You can get pregnant if you... Don't... Take caps. Don't take care of your body. Se você não tomar conta do seu corpo. What do I mean with that? Ah, father. What do I mean with that? Vamos para B aqui, então vou dizer. You know, you have to protect yourself either with pills and hormonal hormone treatments. So if you If you don't make use of these contraceptional methods, you know you are running a serious risk not only to get pregnant, But to get a STD, then you better use a condom. É melhor que você use uma camisinha. Essas são minhas sugestões. Vocês completem como vocês quiserem. Tá? Let's talk about sex. Vamos falar de sexo. These days, what you don't know about sex can hurt you. O que você não sabe sobre sexo pode te machucar. So you need to know the facts. Os fatos. Whether you are not or you are currently having sex with someone. Mesmo que você esteja ou não esteja em um relacionamento sexual afetivo com alguém. Here are some numbers you should know. Isso aqui vocês vão no achômetro, tá? Semana que vem eu passo as, as respostas para vocês. Você tem as porcentagens aqui. Girls under the age of 20 get pregnant each year. Porcentagem de meninas abaixo dos 20 anos que engravidam. Teen girls get pregnant each hour. Quantidade de garotas que engravidam por hora. Of teens that is important to get a strong message that they should wait to have sex. Porcentagem de teens, que é, ou o número de teens que acho importante ter uma mensagem, uma conexão forte antes né, do que deveriam esperar para fazer o sexo. Number of teens that don't think it's embarrassing to admit to be a virgin. Porcentagem de teens aí que não acham feio admitir ser virgens. Uh, number of teens who have had sex wish they had wait longer. Porcentagem de teens que gostariam de ter esperado mais antes de ter feito sexo. Number of teens 
that say there's two virgins percentage in Candy Me Chain the said virgin of guys that have never considered what their lives would be like if they got a girl pregnant percentage de caras que nunca consideraram como seria a vida deles se engravidassem uma garota number of things a uh, number of teen couples that report having initiated sex within the first month of their relationship que transaram com menos de um mês de relação and the number of guys who say they did not use a condom on the first time they had sex. E a pessoa que fala que não usou camisinha na primeira vez que teve relações sexual. Mamma mia, né? Mamma mia, que vacilo. Direct speech, direct speech, look and answer. Uh, unprotected sex is dangerous, dangerous for both partners. É perigoso para ambos os parceiros, o unprotected sex. Direct speech. Unprotected sex. O que é o direct speech? O discurso direto, tá? Vocês vão ver aqui um exemplo diferente com o indireto, que eu já me explico. Unprotected sex is dangerous for both partners, said the doctor. Quem disse isso? O Drauzio Careca aqui. The doctor wanted unprotected sex. Oh, the doctor warned unprotected sex is dangerous for both partners. Quem falou isso? O Drauzio Careca. Aqui. Indirect speech ou reported speech é um pouquinho diferente. Em vez do, do, do Drauzio Careca tá falando, nós vamos repassar a mensagem do Drauzio Careca através do que nós ouvimos, né? Então, the doctor said unprotected sex was dangerous for both partners. O doutor disse que unprotected sex era ruim para ambas as partes. Eu vou fazer aqui alguns exemplos para vocês. Vou colocar uma historinha de reported speech, tá? Uma historinha aqui de reported speech. Vamos ver aqui, Susan and her dad. Okay. Susan and her dad. Vamos colocar aqui três frases. Susan fala assim, ó. Hey, dad. Hey, dad. I have something to tell you. Your dad fell. What is going on, honey? Assim. I crashed your car. But you so calm. Dad fala assim, I don't believe it. Não acredito em você, não acredito, meu Deus. Ela vai falar, just kidding. I'm only pregnant. Tô só brincando. Bati o um carro. Ele fala, fez essa cara aqui de susto, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó, o pai vai contar essa história que aconteceu para a mãe, tá? O pai vai contar o que aconteceu, vamos mostrar aqui, dad and mom. Vamos colocar dois reporter aqui, né? Dad and mom. Vamos começar o seguinte com... O dad vai dizer assim para a mom. Susan said, a Susan disse, that she had, olha o que acontece com o verbo, do presente passa para o passado. She had something to tell me. E a mãe fala assim, and... Aí 
that vai falar o seguinte. She said that she had crashed my car. Quais são as diferenças aqui? Presente passa para passado. Então, sempre que eu vou jogar no passado, tá? Mas aqui, teacher, já estava no passado, que é crashed. Quando está no passado, você passa o passado perfeito, que nós colocamos had e o verbo no particípio. Aqui. Minha mãe vai falar. Really? Eu sei que vai ficar travando, então tem calma um pouco também. Really? I don't believe. It. Ah, sério, não acredito. E o pai vai lá e fala. That's what I said. Isso é o que eu disse. Cortou o que ele mesmo falou. But the truth is that she told me She was just kidding, and then she said she was pregnant. Olha como eu reportei isso aqui. Isso é o que eu disse. Por quê? Porque ele disse, I don't believe. Então, ele só reporta confirmando a frase. Então... The truth is, a verdade é, she told me she was just kidding. Ela me contou que estava apenas brincando. And she said she was pregnant. E ela disse que ela estava grávida, porque ela falou assim, I am only pregnant. I am. Só que quem está dizendo se I am é a Susan. Então, quando você vai reportar, você vai dizer que ela disse que ela estava. Tudo que está no presente passa para o passado. Tudo que está no passado passa para o participio. Tem outras regras também. Por exemplo, o futuro, se fosse com o will, ele viraria um condicional. Né? Por exemplo, a, a Susan fala assim, I will go to the party. E quando ele vai reportar isso para a mãe, fala assim, Susan said she would go to the party, que ela iria, até porque o would ele é um condicional que remete a coisas passadas. Eu vou prosseguir aqui com a lição. E eu vou comentando aqui o, as nuances conforme a lição uh, se sucede, tá? Vamos lá. What are the main differences between the two sentences in the box? Com a minha explicação, vocês conseguem entender? Beleza? Direct speech. The person is directly talking to you. A pessoa está diretamente falando com você. Enquanto o indirect speech. The, you are reporting what you heard from someone. Está reportando o que você ouviu de alguém, certo? Read the extract of an article published in a magazine and underline the sentences that are in the indirect speech. Esse é o exemplo below. Você vai ler o artigozinho aqui, publicado numa revista, você vai dar um underline, vai sublinhar tudo o que for em reported speech. Fulano said, fulano told. Tá? Não vou ler para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu corrijo na semana que vem. Beleza? E essa é a número 2, né? Vamos para o número 3 aqui. Check the changes. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Check the changes that take place when direct speech is transformed into indirect speech. Olha só. I can't say it was something I was planning to do right now. Indirect speech. Dito lá, 16-year-old Nickelodeon star. So, the 16-year-old Nickelodeon star confessed. Ela confessou. Tem que estar no passado. Se ela, fosse, ela disse, the 16-year-old Nickelodeon star said. Se ela tivesse contado isso a alguém, the 16-year-old star told. 
to OK, que é o nome da Magazine, that the previous December, né? previous December, last December, vira previous December, fosse last year, veria previous years, fosse last week, veria previous weeks, está sempre se só é reportar o que aconteceu no passado. Então, você tem que ter sempre essa relação do presente virar passado. That... Olha só. That she couldn't say that had been something she had been planning to do. Ela não conseguia dizer que havia algo que ela estivesse planejando fazer. Vocês conseguem entender as diferenças que no indirect speech aqui de baixo você conta como algo ocorreu e para isso você tem uma alteração das tensas, bem como pode ouvir, tem uma alteração do sujeito, como aqui no exemplo que eu coloquei. Uh, She said she was pregnant. Ao invés de I am pregnant. Fill the blanks observing the changes in the verb. Quais mudanças acontecem? O I vira o she nesse caso. Né? Vocês vão observar as frases. Couldn't say. Como aqui está. Couldn't say. Como estava aqui. Ó. Vocês percebem que. Could é o passado de can. I can talk to you through uh, internet, but I could talk to you in the school before the coronavirus. Eu podia falar com você. Uh, was planning, had been planning. Por que was vira had been? O mesmo exemplo que eu usei aqui, ó, pessoal. I crashed your car. Eu bati seu carro. She said that she had crashed my car. Passado simples vira passado perfeito, que é o uso do had com o verbo no participio. Então, por que que was planning vira had been planning? Porque o verbo passa, o primeiro passado perfeito, had, e daí depois a ação no participio. Qual que é o participio de was e were? Had been. Huh? Last December vira o okay. quê? Então, Tentem pegar aqui, na semana que vem eu passo para você a correção, né? Ah. Aqui então, pessoal. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom para poder ler. Now it's your turn and make the necessary changes with the other examples from the fragment. Before you start, check the table with some tips. Aqui vocês têm algumas dicas, tá? Uh, quando você vai dar um report de alguma coisa de time and place, This evening vira that evening, today vira that day, these days vira those days, now vira them. A week ago vira a week before, last weekend fica previous weekend or month or year. Next vira the following, tomorrow vira, 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 <laughs> vira the next or, or, or the following day, e here vira them. Os modais, will vira would, can vira could, must vira had to, may vira might to, e might continua igual quando você estiver fazendo um report. Reporting the verbs vão estar sempre no passado, né, os reporting verbs. Por exemplo, ela disse que, she said, ela acusou, she accused, ele omitiu, he omitted, eu aconselhei, I advised, você alegou, you alleged, Vamos colocar aqui alguns exemplos aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer um aqui com... Olha só. Bill falando com Claire. Será que... Vamos usar um com must. I must travel... I must get the plane in one hour. hour. E a Claire vai contar isso para alguém. A Claire está contando isso para vocês. O que a Claire vai falar? Bill 
Vamos escolher um verbo aqui. Explained. Explained. Me explicou. Explain me that he had to. Eu não vou mudar esse one hour aqui para uma expressão aqui. Essa daqui, ó. Here. Will you explain to me that he had to get the plane there? Por que, que eu mudo here para there? Suponhamos que o Bill falou assim, I must get the plane here, sendo que vocês estão em Guarulhos. Você sai de Guarulhos, ou no caso a Claire sai de Guarulhos e vai para Congonhas. Fala assim, ó, o Bill explained me that he had to take the plane there. O Bill falou para mim que ele tinha que pegar o avião lá. Aí ele fala, eu preciso pegar o avião aqui. E ele dá um report falando que ele tinha que pegar o avião lá, no caso, lá em Guarulhos. Vamos fazer outro aqui também? Vamos lá. Uh, vamos colocar aqui o corte de animal. Vamos usar um aqui com will. Dan fala assim, ó. We will go to Disneyland next vacation. A mom agora vai contar para vocês, né? Dad suggested us, de nossa família, uh, oh, that suggested that we would go to Disneyland the following vacation. Observe o que, que muda aqui. O pai fala que nós Vamos a Disneyland nas próximas férias e quando a mãe vai reportar isso para a família, ela fala assim, oh, Dad suggested, sugeriu, that we would go to Disneyland. Então, o will virou would e o next vacation vira the following vacation. Vocês usam essas alterações aqui. Eu vou enfatizar mais uma vez que para situações normais os verbos sempre estão no passado, né? Vamos supor, por exemplo, aqui um aconselhou. Uh, you may stay at home during the quarantine. Dad advised me I might stay home during the quarantine. Vamos fazer mais um no passado aqui. Do passado, vamos fazer uma do presente, vira o passado e uma do passado vira o participio. I play the guitar every day. He told me he plays The guitar. Oh, he played. Tem que passado, né? Play the guitar. Every. E ele me disse que ele tocava guitarra todos os dias. E se for aqui do passado para o particípio, é desse jeito aqui. Ó. Uh, vamos pegar aqui. These days agora. I had a lot of work to do these days. Dad alleged, ago, he had had a lot of work to do those days. Espero que vocês estejam percebendo como que as... Por que que é head, head? 
part, uh, head para definir que é o passado perfeito e o segundo head para definir que é o particípio, certo? Se vocês tiverem dúvidas com o passado perfeito, vocês comentem que eu, que eu ajudo vocês melhor aí na, na nossa próxima aula, beleza? Só que os vídeos vão ficando cada vez mais longos, né? Então, o que vocês vão fazer, ó? But if... But it is something I have to deal with. I'm looking forward to being the mom I can be. Being a mom is the best feeling in the world. Vocês vão aqui, então, mudar essas frases para o indirect speech usando os exemplos que eu passei aqui. Legal, ó. Atenção nos exemplos. Atenção nos exemplos. E atenção nos exemplos. Confio em vocês, viu? It's the missing there sees. There's a little commitment, no mention of contraception and rarely do. We see negative consequences, says Jane Brown. Que isso eu não vou colocar. Jane Brown said that it is missing three C's. No. It was missing traces. There is little commitment. Uh -uh. So, let's say that Jane Brown said there was a little commitment. Sem falar, entendeu? Aqui, ó. What is missing in the media's sexual script is what happened before and after. Why are these kids getting pregnant and what happened afterwards? É muito importante que faça as mudanças adequadas, tá? Estamos chegando no fim da aula de hoje, então. Vamos lá, vou passar mais uma atividadezinha aqui e a gente vai terminar. Vamos terminar com o Before Reading e daí na semana que vem vocês fazem o exercício de leitura, beleza? Tá? Now do the opposite. Change the sentences below from indirect to direct speech. Aqui essas estão no sentido indireto, vocês vão trocar para o direto. Então é o vice-versa da atividade anterior. Tá? E aqui, before reading, então, para nos prepararmos para a semana que vem, discuss the following question with the partner. Vocês podem anotar no livro de vocês as respostas e daí uh, eu começo a aula a partir desse ponto. Vou fazer o que então? Semana que vem eu faço uma bela de uma revisão aí do do direct e do indirect speech, vocês corrigem os temas, veem se vocês conseguiram fazer direitinho ou não. Vou passar mais atividades de direct e indirect speech, junto com uma explicação um pouquinho mais sólida, né? hoje mais ou menos um teste. E nós, eu começo a aula então com essa revisãozinha do direct e indirect speech, correção do tema, e daí nós vamos direto para esse ponto aqui até terminar, no caso, a lição 3. Tá? Discuss the following questions with the partner. Do you think your partner understands what goes with your in your head about safe sex? E não tem como vocês discutirem. Se vocês quiserem fazer isso por, por WhatsApp e tal, por Instagram com um colegas, vocês podem fazer tranquilamente, tá? Dê notas dele. Do you understand the implications of unsafe sex? Unsafe sex, what are they? Quero que vocês me digam quais são as implicações do sexo inseguro. Quais são os problemas do sexo inseguro. E have you ever seen the movie Juno? What is it about? Para quem não assistiu o filme Juno, é com a Ellen Page, ela é uma adolescente que fica grávida. Para quem tem o, o Prime Video da Amazon, tem esse, esse filme aí no Prime Video da Amazon. Sugiro que vocês assistam. Da mesma forma como eu recomendei aí o, o, o To The Bone na né? semana passada, vocês podem assistir o Juno nessa. Então, lembrando vocês, semana que vem, correção do tema. Se ficou algum tema para trás que eu não corrigi nessa ou que vocês não entenderam, me perguntem no Whats aí no Insta, que eu corrijo também na próxima. Revisão do Reported Speech com vários exemplos que eu já vou deixar prontinho, tá? E daí discutir esses aspectos e terminar a lição 3, daí que vai ir da página 41 aí, até a página... 
41, daí até a próxima versão mais longa, viu? Até até 52. Mais ou menos isso. Talvez eu tenha pulado uma página e já pulei, porque eu acho que talvez ela terminar certo. Mas enfim, a gente continua nessa página na semana que vem. Valeu, falou, fui.